Сегодня много злоупотреблений можно услышать на тему иммунитета. Давайте повысим свой иммунитет. Как повысим? Будем пить, будем что-то кушать, будем чем-то заедать. Но я бы озвучил эту тему немного иначе. Давайте защитим свой иммунитет. Наш иммунитет нас от многого защищает. От инфекций, от онкологических заболеваний, от шлаков, от хронических болезней. Но мы должны сделать что-то разумное по поводу того, чтобы наш иммунитет был здоров. Это здоровый позвоночник, это здоровые органы живота и здоровая голова. Что вы знаете по этому поводу? Что из себя представляет иммунитет? Это достаточно сложно. С точки зрения медицины на простом языке сказать будет очень сложно. Но просто я бы это нарисовал так. Голова, позвоночник и живот. Все, что человек должен знать о своем иммунитете. Иммунитет рождается у взрослого человека на 80% в позвоночнике. На 70% иммунитет растрачивается у человека в животе, потому что там больше всего шлаков. Там происходят очень важные процессы пищеварения, выведения шлака в конце концов из организма. То, что происходит с иммунитетом, контролируется в голове. И об этих трех частях обычный человек, обыватель, мало что знает. Начну с первого. Позвоночник. Если иммунитет в позвоночнике не рождается правильно, качественно, то, собственно, дальше даже применять иммуностимуляторы нет смысла. Из всего того, что предлагается обычному человеку для повышения иммунитета через позвоночник, абсолютно трудно назвать что-либо. Обычный человек пришел в поликлинику в аптеку, дать им что для иммунитета. Ему прописывают все, что угодно, кроме того, что касается самого первого. Это рождение этих лейкоцитов, белых клеток крови. Маленький турманевый коврик, который представляет сегодня вниманию компания Nuga Best, в этом отношении в связи с началом иммунитета очень эффективное средство. Что нужно знать о позвоночнике, об иммунитете, глядя на маленький коврик? Как я его применяю? Как бы рекомендовал применять вам в позвоночнике? Лейкоциты рождаются в передних отделах. Для того, чтобы лейкоциты рождались лучше, маленький турманевый коврик дает тепло. Один из самых основных факторов, которые можно взять на турманевой керамике. Тепло. Тепло, разогревая на всю глубину позвоночника, мы улучшаем кровоток в костях позвонков, тем самым как бы стимулируя более э, качественное рождение лейкоцитов, белых клеток крови. Почему об этом очень важно нужно говорить? Если мы дальше применим стимуляторы иммунитета или иммуномодуляторы, то нам будет что модулировать и стимулировать. Родились хорошие лейкоциты, мы их можем уже улучшить. Если они не родились или родились плохо, то нам нечего собственно улучшать. Какой режим применения маленького турманевого ковра для улучшения продукции лейкоцитов? Цель – прогреть позвоночник. В какое время суток это лучше сделать? Очень просто можно прийти к правильному мнению о том, что самое лучшее время для этого – это ночь. Температуры, которые могут для этого применяться, для глубокого прогревания позвоночника – это средние температуры. Маленький ковер применяется в температурном режиме от 40 до 70 градусов. Вот от 50 до 60 градусов температуры, на которых можно ночью находиться на маленьком турманевом ковре. Как долго нужно пользоваться турманевым ковром? Насколько долго, насколько вам нужен иммунитет? Нужен сегодня иммунитет? Вчера я должен был попользоваться этим ковром. Нужен мне завтра иммунитет? Я сегодня должен им пользоваться. Если иммунитет нужен всегда, я сплю всегда на, на турманевой керамике. Или к вопросу о том, кому можно пользоваться таким ковром, кому нельзя пользоваться таким маленьким ковром для повышения иммунитета. Дети – категория, которая подвержена заболеванию различными инфекциями, различными инфекционным заболеваниям, потому что ребенок как бы практику свою только начинает набирать в жизни. Потому иметь иммунитет заблаговременно для ребенка очень важно. Осень, зима и весна – время, когда надо особенно заботиться о детях. Детям показан сон на турманевом ковре каждую ночь в течение всего года. В особенности вот такое сложное время, как осень, зима и весна. Температурный режим от 50 градусов до 60 градусов. Время пребывания на турманевом ковре вся ночь. 
Абсолютно 6-8 часов, сколько ребенок спит, он может прибавить на таком турманем ковре. Противопоказаний в плане тепла, магнитного воздействия не существует для детей, так как все параметры воздействия турманем ковра биорезонансные.